இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கிருபா கிச்சன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு சூப்பரான வத்தல் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வத்தல் குழம்பு செய்யறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கப் வத்தல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் குழம்பு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு ஒரு இருபது பல் பூண்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சிருக்கேன் குழம்புக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயம் சிறிதளவு ஃபஸ்ட்டு வத்தல் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கிற சுண்டக்காய் வத்தலை இதை சேர்த்துக்கிறேன் இதை இப்போது நல்லா பொறிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் வத்தல் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதை இது நல்லா ஆடினதுக்கு அப்புறம் இது ஒன்றுக்கு ரெண்டாக மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதே கடாயில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி இதையும் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் எதுக்காக வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும்னு சொல்றேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்க போறோம் வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது நல்லா ஆறுனதும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பாருங்க வத்தலையும் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளியையும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம குழம்பு செய்யலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இதில் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு வெந்தயம் தேவையான பொருட்களில் வரமிளகாய் சொல்லாமல் விட்டுட்டு வரமிளகாய் ரெண்டு வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா பொறிஞ்சதும் இதில் ஒரு பத்து பல் பூண்டு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் அதுங்க எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு பெருங்காயத்தூள் அரைச்சி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வெங்காயம் தக்காளியை வதக்கி தான் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதனால் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கிக்கலாம் இதில் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் குழம்பு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் இப்போ இந்த மசாலா தூளோட பச்சை வசனம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலா தூளோட பச்சை வசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போது புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கூடவே குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் லைட்டாக மிக்சி ஜாரை கழுவி ஊற்றுறேன் இப்போது குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த வத்த குழம்பு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதியட்டும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க குழம்பு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிஞ்சிருக்கு இப்போ ஒன்றுக்கு ரெண்டு அரைச்சி வச்சிருக்க சுண்டக்காய் வத்தலை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் 
இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் எதுக்கு சுண்டக்காய் வத்தலை அப்படி ஒன்றுத்து ரெண்டு அரைச்சி போட்டிருக்கோம்னா அப்போ தான் வத்தல் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் சில பேர் இது கசகுதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி போட்டு நீங்கள் குழம்பு வச்சிங்கன்னா சாப்பாட்டோட சேர்த்து சாப்பிட்ருவாங்க அதுக்காக தான் இந்த குழம்ப ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட வத்தல் குழம்பு நாலு சைடு எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இப்போ வத்தல் குழம்புக்கு அதிக சுவையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வெல்லம் ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வத்தல் குழம்புல ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் சேர்த்து பாருங்க வத்தல் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் வத்தல் குழம்பு இந்த அளவுக்கு தாங்க இருக்கணும் ரொம்பவும் தண்ணியா இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்காது நல்லா திக்கா கிரேவி மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளவுதாங்க நம்மளோட சுவையான வத்தல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கிருபா கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ